Hi everyone! I'm Ariel and welcome to Perspective. You cannot live a passive life kapag negatron ka when you stay negative all day. That is why the purpose of my video is to fill your mind with positive thoughts para magkaroon tayo ng right perspective towards life. And I want to begin by asking how to let go. Meron akong interesting story tungkol ito sa paraan ng paghuli ng unggoy sa Africa. Doon pala sa Africa, kapag manghuli sila ng unggoy, especially kapag maliliit na unggoy, ang ginagamit nila, buko. Binubutasan nila yung buko just enough para makapasok yung kamay ng unggoy sa loob ng buko. And then, lalagyan nila yun ng small banana inside. Tapos, magtatago na sila. At kapag ipinasok na ng unggoy yung kamay niya sa loob ng buko, biglang maglalabasan yung mga manguhuli. At dahil mabigat yung buko, hindi makatakbo ngayon tong small monkey. Kaya siya nauhuli. At alam niyo ba kung bakit hindi niya maalis yung kamay niya sa buko? Kasi nakahawak pa siya dun sa saging. Kung sana bitawan niya yung saging, mas slip out niya yung kamay niya, makatakbo siya. So the message of my story is very clear. Learn to let go. Kasi alam nyo, life is all about letting go. Tignan mo, nung bata ka, wala ka pang pakialam. Wala kang ginawa kundi maglaro. Pero darating ka sa punto na ayaw mo na maglaro. Mas gusto mo nang gumawa ng mga mature things. Anong tawag mo doon? Letting go of your childhood. Yes, you may remain child at heart, but you really need to let go of your childhood para mas makagawa ka na ng mga matured responsibilities. Wala yung pinagkaiba kapag kinasal ka. You let go of your single life. Kaya nga di ba minsan dyan nagkaka, nagka, nagkakagalit ang mag-asawa. Si lalaki, hindi ma-let go yung buhay binata. Si babae, hindi ma-let go yung buhay dalaga niya. Ngayon, kapag nagkaanak na kayo, ano ibig sabihin nun? You let go of your honeymoon lifestyle. This time, hindi na sarili nyo ang iniintindi nyo. Gusto nyo nang mag-level up ng responsibilities. Gusto nyo nang gampanan yung role nyo as parent. Why? May anak na kayo eh. Mahal nyo yung anak nyo eh. Pero being a parent, hanggat nagpapalaki ka ng bata, marami pa rin yung letting go stages. Tignan nyo, pag bata pa ang anak mo, katulad mo nung bata ka, wala rin yung pakialam. Laro rin lang yan ng laro. So kaya kailangan, ang maging role mo is to control them. Don't do this, don't do that. Siyempre kasi wala pa silang alam. Pero kapag naging teenager na sila, wag mo na silang i-control. Let go of that role. Dapat maging coach ka na. Para silang mga player mo sa, lo sa loob ng basketball court. Nasa ng coach? Nasa outside line. At kapag nag-cross ka dun sa white line, ano mangyayari? Mapipenalty ka. Yun ang nangyayari sa'yo ng anak mo. Kapag kinontrol mo sila, when you cross that white line, mapipenalty ka. Magkakaroon kayo ng misunderstanding. Magkakagalit kayo. Masisira yung relationship nyo. So ang coach, kapag gustong kausapin ng mga players niya, ano ginagawa niya? Tumatawag siya ng time out. Pinapalapit niya yung mga players niya sa kanya. At dun sa outside line, dun siya nagbibigay ng specific instruction to each one of them. At kapag ready na sila, the coach will send them back in the game. Ganun dapat ang gawin mo. Instead na i-control mo sila, i-coach mo mga teenagers mo. Give them specific instructions. How to live life on the outside world. Kapag nag-asawa na yung mga anak mo, 
Hindi ka na dapat coach sa kanila. Let go of that role. Dapat consultant ka naman sa kanila. And a consultant never open his mouth until he gets paid. So meaning to say, just watch them from a distance. Huwag kang manghimasok sa buhay nila. Huwag mo silang pakialamanan. Hayaan mong sila ang humingi ng tulong sa'yo. Hayaan mong sila ang lumapit sa'yo para hingi ng advice mo. So you see, life is really all about letting go. Para maiwasan yung mga conflict na yan, yung mga misunderstanding na yan, learn how to let go. And letting go will only happen if your self-worth is based on God's love for you. Hindi sa mga ginagawa mo. Hindi sa role mo. You are more than your role. Your identity is different from your label. Kaya detach yourself from that position. Detach yourself from that authority. Let go. And be the person who God wants you to be. And that is how to let go. And I pray, may the Lord give you clear mind and an open heart to receive the message of this video. Amen. Thanks for watching and I hope that you are blessed by this episode. Please subscribe and hit the bell to get notified sa mga latest uploads ko. Remember, be a blessing to people around you. Share this video. See you next time!